আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আজকে একটা বই পড়ছিলাম এবং বইটার মধ্যে একটা পার্ট আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে আমরা মাঝে মধ্যে অতীতে বসবাস করি এবং অতীতটাকে ধরে রাখার জন্য বর্তমানের আমাদের যে গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলো এই সময়গুলো আমরা অতীতের জন্য ইনভেস্ট করি মানে আমরা জানি যে ওখান থেকে আমাদের অতীত তো অতীতে আমরা সবাই জানি যে অতীত কিন্তু ওই অতীত থেকে বর্তমানে কিছু আসবে না তবু আমরা ওই অতীতেই বারবার ইনভেস্ট করতেছি তো এক্ষেত্রে এই বিষয়টা সবচেয়ে বেশি মানে যাদের জন্য প্রযোজ্য সেটা হচ্ছে রিলেশনশিপ তো ধরেন কোনো একটা রিলেশনশিপের অনেক দিন হয়ে গেছে বা দুই চার পাঁচ বছর হয়ে গেছে কিন্তু বর্তমান অবস্থা নিয়ে এসে রিলেশনশিপটা আর টিকছে না মানে সেটা আর মানে কেউ কন্টিনিউ করতে পারছে না হয়তো মেয়ে পক্ষ থেকে কন্টিনিউ করতে পারছে না বা ছেলে পক্ষ থেকে কন্টিনিউ করতে পারছে না তো এক্ষেত্রে একজন চাচ্ছে যে আমি রিলেশনশিপটা কন্টিনিউ করতে আর অন্য আরেকজন চাচ্ছে না তো যে রিলেশনশিপটা কন্টিনিউ চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে সে হয়তো ভাবছে যে আমি যদি এখন রিলেশনটা একদম শেষ করে দেই তাহলে আমি যে গত পাঁচ বছর চার বছর ওই রিলেশনশিপে বিভিন্ন সময় ইনভেস্ট করেছি আমি যে টাকা পয়সা ইনভেস্ট করেছি আমার যে অনুভূতি ইনভেস্ট করেছি এগুলো অযথা ইনভেস্ট করেছি সেখান থেকে আমি কোনো রেজাল্ট পেলাম না তাই এই যে অতীতটাকে ধরে রাখার জন্য বর্তমানেও আমরা সেই একইভাবে সময়গুলো ইনভেস্ট করতেছি যাতে আমি যে এতদিন ইনভেস্ট করছি ওইটার মায়া যাতে মানে ওইটার মায়া বা ওইটার যে একটা আকর্ষণ যে আমি এত কিছু করলাম এত বছরে আমি কিভাবে এত কিছু এত বছরের রিলেশনশিপটা ছেড়ে দেই এই যে একটা আকর্ষণ এটার কারণে আমরা অনেক সময় আমাদের অতীতে বসবাস করি যে আমার ওইটা থেকে কোনো রেজাল্ট আসতেছে না দিন শেষে আমার জিরো মনে হচ্ছে কিন্তু আমি ভাবছি যে আমি যে এত বছর রিলেশনশিপটাতে ছিলাম এখন আমি যদি এটা ছেড়ে দেই তাহলে আমি কোনো রেজাল্ট পাচ্ছি না মানে আমি হেরে গেলাম তো এমন অনেকেই আমরা ভেবে থাকি তো এটা হচ্ছে এমন একটা বিষয় যে আমি এমন কিছুতে সময় ইনভেস্ট করলাম কিন্তু সেখান থেকে বর্তমানে এটা মানে চালিয়ে যাওয়ার জন্য আরও বিভিন্ন কারণ তৈরি করে যে আমি এক জায়গাতে সময় ইনভেস্ট করলাম অনেক আগে পাঁচ বছর কিন্তু আমি ভাবতেছি যে এত সময় ইনভেস্ট করলাম কিন্তু সেখান থেকে আমার কোনো কিছু লাভই হলো না তার মানে আমি ভাবছি যে আর এত সময় ইনভেস্ট করলাম আমি যদি এখন এটা ছেড়ে দিই তার মানে আমি কোনো রেজাল্ট পেলাম না আমি ওইটাতে ব্যর্থ হলাম তো এমনটা ভেবে থাকে তো এক্ষেত্রে সুন্দর একটা উদাহরণ আছে সেটা হচ্ছে একবার এক দম্পতি সিনেমা হলে গেল সিনেমা দেখতে তো সিনেমা যখন দেখছিল প্রায় এক ঘন্টা পার হওয়ার পরেই হাজব্যান্ড বলল যে সিনেমা আমার ভালো লাগছে না চলো আমরা বাসায় চলে যাই তো ওয়াইফ বলল না আমরা এখন বাসায় যাবো কেন আমরা তো এখানে তিরিশ ডলার দিয়ে এসেছি এবং এই ডলারটা উসুল করে তারপর যাব আমরা যদি এখন চলে যাই আমাদের টাকাটা এখানে বৃথা চলে যাচ্ছে তো হাজব্যান্ড বলল যে এটা একটা থিঙ্কিং ইরড আমরা ভাবছি যে এখানে যদি আমি সময় ইনভে মানে সম্পূর্ণ ছবিটা দেখি টাকাটাই মানে উসুল হবে কিন্তু আমরা তো এখানে চলে যেতে পারি আমরা যদি চলেও যাই তবু আমার টাকাটা কেউ ফেরত দিবে না আমরা যদি মুভিটা সম্পূর্ণ দেখি তবু আমাদেরকে কেউ টাকাটা ফেরত দিবে না তার মানে আমার যে যে তিরিশটা ডলার এই ডলারটা কিন্তু সম্পূর্ণ অতীতে চলে গেছে সেখান থেকে কিন্তু আমরা কিছুই পাবো না রেজাল্ট হিসেবে আমরা শুধু এখানে বসে সময়টা ইনভেস্ট করতে পারবো আমার গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলো এখন আমার ছবি ভালো লাগছে না তবুও যদি আমি সময়টা ইনভেস্ট করি আরও বাকি সময়গুলো সম্পূর্ণ মুভিটা দেখার জন্য তার মানে এখানে আমি অযথাই সময়টা ইনভেস্ট করতেছি যদিও আমার ভালো লাগছে না শুধু কারণ হচ্ছে আমি টাকাটা উসুল করে যেতে চাই তো এটা হচ্ছে কনসেপ্ট যে আমরা অতীতে বসবাস করি মানে অতীতটাকে আঁকড়ে ধরে রাখার জন্য বর্তমানে ওইটাতে আরও বেশি সময় ইনভেস্ট করি এটা হচ্ছে জিনিস তো এরকম আরেকটা সুন্দর উদাহরণ আছে সেটা হচ্ছে একবার একটা কোম্পানিতে মানে অ্যাডভার্টাইজিং করা হচ্ছিলো তাদের নির্দিষ্ট একটা গোলে পৌঁছানোর জন্য কোম্পানি তো দেখা গেল যে কোনোভাবেই তারা অ্যাডভার্টাইজ করার পরেও গোলে পৌঁছাতে পারছে না তখন তারা মিটিং করলো যে আসলে আমরা কেন পোষাতে পারছি না তো যারা অ্যাডভার্টাইজিং ডিপার্টমেন্টে ছিল তারা বলতেছে আমরা কি এখন অফ করে দিব আর যদি অ্যাডভার্টাইজিং করা অফ করে দিই তাহলে আমরা যে এতদিন 
ইনভেস্ট করেছি অ্যাডভার্টাইজিং এর উপর উচ্চ টাকা সেটা কিন্তু আমাদের বেফলে চলে গেল তো এই যে কনসেপ্ট এটা হচ্ছে এটাকে বলে থিংকিং ইরর তো আমরা ভাবি যে আমরা যে এত টাকা ইনভেস্ট করেছি এত সময় ইনভেস্ট করেছি এত কিছু ইনভেস্ট করেছি অতীতে এখন যদি আমরা সেটা না করি তাহলে এটা থেকে আমরা কোনো ভালো রেজাল্ট পাব না আমরা অনেকেই এটা ভেবে থাকি তো এই যে কনসেপ্টটা এটাকে বলে সাং কস্ট ফেলাসি যেটাকে বলা হয় যে অযথা মানে কোনো রেজাল্টবিহীন কোনো কাজে কোনো কিছু ইনভেস্ট করা মানে কোনো কিছু আপনি ইনভেস্ট করছেন কিন্তু সেখান থেকে কোনো রেজাল্ট আসছে না এবং আপনি ভাবছেন যে সেখানে ইনভেস্ট না করলে আমার বড় ধরনের লস হয়ে যাবে বা আমি যে এতদিন ইনভেস্ট করে আসছিলাম এখন যদি ইনভেস্ট না করি তাহলে আমার এতদিন দিয়ে ইনভেস্ট করছিলাম তার কোনো রেজাল্ট আমি পেলাম না আমার কথাবার্তার সাথে যদি আপনার কোনো মতামত যুক্তিতর্ক থাকে অবশ্যই কমেন্টে টাইপ করে লিখে দেবেন এবং আপনি যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে যে বেলাইকনটি আছে সেটিও প্রেস করে দেবেন দেখা হচ্ছে আবার আপনাদের সাথে নতুন একটা ভিডিওতে তো আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ